বন্ধুরা এমন প্রবাদ হয়তো আপনিও শুনে থেকেছেন যে মরা হাতির লাখ টাকা দাম কারণ কেন এমন এমন অনেক বন্যপ্রাণী আছে যেগুলো মরে যাওয়ার পরেও কোটি কোটি টাকা হেল্প করে থাকে সুতরাং জ্যান্ত আর মরার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স থাকে না সেরকম আজকে ঠিক আমি কোন প্রাণীটাকে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি স্ক্রিনে দেখা শুরু করে দিয়েছেন সেই রকম আজকে যে প্রাণীটা সম্পর্কে বলতে যাব সেটা হয়তো অনেকেরই কম চোখে দেখতে পারেন তার কারণ অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট ডিসকভারি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মতো টিভি চ্যানেলগুলিতে হয়তো দেখে থাকেছেন কিন্তু খুবই কম দেখেছেন যার কারণে হয়তো এর আসল নামটা আপনার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কিন্তু ভিডিওর টাইটেল ডেসক্রিপশান দেখে হয়তো বা আপনি বলতে পারেন যে এটার নাম কিন্তু গুই সাপ যারা গ্রামাঞ্চলে বা বনের আশেপাশে থাকেন তারা কিন্তু এক জলক দেখলেই কিন্তু বলে দিতে পারবে এর নাম গুই সাপ এই গুই সাপ যে অনেক উপকারী এবং এর অনেক দাম সেই কথাটা অনেকেই জানেন বলে কিছু কিছু গ্রাম্য অশিক্ষিত চোরা কারবারিরা এই গুই সাপকে দৌড়ে বিক্রি করে চোরা চালানকারীদের হাতে যার ফলে কিন্তু আর্থিক মুনাফা অনেকটা হয়তো বা লাভ করে কিন্তু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দপ্তরের আইন অনুসারে কিন্তু আপনি কোনো কালে এইভাবে বন্যপ্রাণীকে দৌড়তে পারেন না এমনকি একটা ছোট্ট ইঁদুরকেও আপনি ধরতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে অনেক রকম নিয়ম কানুন রয়েছে সেই কথা যদি মাথায় থাকে তাহলে ভালো অন্যথা কিন্তু বন্যপ্রাণী আইন সংরক্ষণ দপ্তর কিন্তু আপনাকে জেল জরিমানা হাজত বাস পর্যন্ত করাতে পারে সুতরাং এই কথাটা কোনটা করতে নেই কোনটা করতে আজ এইটা কিন্তু অনেকেরই জানা নেই সুতরাং মানুষের কাছে এই সব আইন কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে গেলে আমার এই ভিডিও নিচে যে বাঁকানো তীর চিহ্ন মতো শেয়ার বটন রয়েছে সেই শেয়ার বটনের মাধ্যমে কিন্তু বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে জানিয়ে রাখুন কেননা ইদানিং নতুন করে বন্যপ্রাণী আইন সংরক্ষণ যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যে আইন এই আইনটা একটু কড়াকড়ি হয়েছে আগে এইসব ব্যাপারে পড়ুয়া থাকতো না কারণ কেন কর্মীদের সংখ্যা কম এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সেরকম সহায়তা করত না কিন্তু ইদানিং প্রাকৃতিক পরিস যে ভারসাম্য এটাকে বজায় রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবীর দল আর বন দপ্তর যৌথ উদ্যোগে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা প্রখর হয়ে গেছে সুতরাং সাবধান হতে হবে সবাইকে অনেকে হয়তো বা বন্যপ্রাণী পুষছে বাড়িতে তা সে জানে না সে পড়ুয়াও করে না যে অন্যেরাও পুষছে সুতরাং আমি পুষলে কি দোষ অন্য আর নিজে বলে এখন আর কোনো নতুন আইন নেই এখন কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে চলেছে সুতরাং সাবধান আপনি পাখি বাজারে গিয়ে একটা পাখি কিনে এনে বাড়িতে পুষলেন যেমন তেমন সেই আগেকার মতো হলে চলবে না সুতরাং সময় থাকতে একটু সতর্ক হওয়া উচিত বন্য প্রাণী বলতে কাকে কাকে ঠিক বুঝায় কিছু কিছু প্রাণী আছে যেগুলো আপনি বাড়িতে পুষতে পারেন তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই আপনি মুরগি পুষতে পারেন কিন্তু বন্য মুরগি আপনি পুষতে পারেন না এরকম কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে আমার ভিডিও যদি আপনি রেগুলার দেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো আপডেট আপনি পেতে থাকবেন বিনামূল্যে আপনি অনেক কিছু তথ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং অন্যকে জানালে পরে আপনার প্রিয়জন বিনা কারণে বিনা দোষে নিজের অজান্তে পুলিশি হেফাজতে থাকুক বা জেল জরিমানা হোক সেটা আপনি নিশ্চয়ই জান না সুতরাং আপনার পরিচিত বন্ধু বান্ধবকে কিন্তু এই ভিডিওটা ঠিক নিচে বাঁকানো তীরচিহ্নের মাধ্যমে শেয়ার করতে ভুলবেন না তাহলে আজকে গুই সাপ নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করি চলুন গুই সাপের নামের সঙ্গে সাপ কথাটা থাকলেও কিন্তু সাপের মতো এরা বিষদার নয় এবং এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির প্রাণী গুই সাপ খুবই উপকারী প্রাণী এছাড়া প্রাকৃতিক বারসাইম বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে তাই গুই সাপকে পরিবেশের বন্ধু বলা হয় একসময় পুকুর দুবা কৃষি জমি খাল বিল জুবজারে বন জঙ্গলে খুবই বেশি পরিমাণে গুই সাপ দেখা যেত কিন্তু সেই চুরা চালাকারী যে শিকারিরা ওদের দূর দূর্ত যে কাণ্ডকৃতি যার কারণে কিন্তু ওদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ ওদের যে থাকার জায়গাগুলো এগুলো কিন্তু অনেক সময় হ্রাস পাচ্ছে প্লাস গুরবাং ওয়ার্মিংয়ের জন্য উপযুক্ত পানীয় জল বা খাওয়া খাদ্যর পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে এদের সংখ্যা এখন অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে গুই সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি বিভিন্ন রকম মূল্যবান জিনিসপত্র মজবুত টেকসয় হয় সুতরাং গুই সাপ যদি কেউ ধরে দিতে পারে তাকে প্রচুর দাম দেওয়া হয় কিন্তু এটা আইনি অবৈধ সুতরাং এটা কোনো দিনই আপনিও করবেন না আপনার বন্ধু বান্ধবরাও যেন না করে তার জন্য একটু শেয়ার করতে বলবেন না গুই সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি টেকসই দামি জিনিসপত্র ঠিক সেজন্যই জন্যই চোরা কারবারিরা সহ পাচারকারীরা বেআইনিভাবে এটা করতো কিন্তু 
নাওয়া খাওয়া বলে তারা খুঁজে খুঁজে সেই গুই সাপকে গর্ত থেকে খুঁড়ে সাপল কুদাল দিয়ে খুঁড়ে তারা ধরে এনে এটাকে যেহেতু সে নিরহ প্রাণী সে কিন্তু উল্টো অ্যাকশান করে না তার নামের সাথে সাপ কথাটা জুড়া থাকলে কিন্তু সে এরকম কোনো খারাপ ব্যবহার করে না তার উপর অত্যাচার হওয়া সত্ত্বে সে প্রতিবাদ করে না আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক পোকামাকড় বিষধর সাপকে পর্যন্ত ওই গুই সাপরা গিলে খায় সুতরাং এরা আমাদের পক্ষে অনেকটা উপকার সেই জন্য ওরা যদি আশেপাশে থাকতো পরিবেশের বারসাম নিশ্চয়ই বজায় থাকতো সুতরাং বন্ধুরা আমার এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমি নিয়ে আসব তার জন্য এই ভিডিওটা ঠিক নিচে দেখুন অল্প দান দিকে ছোট্ট করে মোর লেখা আসছে ইংরেজিতে এম ও আর ই মোর ওই মোর অপশানে টাচ করলেই দেখবেন ডেসক্রিপশান বক্সে আমার সম্পর্কে এবং আমার এই ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে এবং আজকের এই ভিডিওটার সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য ওখানে ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে সেটা দেখার পাশাপাশি ওখানটায় আমার জীবনে যে আমি আড়াইশো তিনশোখানা ভিডিও বানিয়েছি তার মধ্যে থেকে সেরা তিনটি ভিডিওর লিঙ্ক ওখানে দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে টাচ করে ভিডিওটা দেখে যদি একটু ভালো লাগে তাহলে নিজের আপন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটা ঠিক নিচে দেখুন বাঁকানো তিরটির মধ্যে ওখানে টাচ করতে বলবেন না তাহলে বন্ধুরা আমি অবাঙালি তাই বাংলায় ভিডিও বানাতে গিয়ে আমার প্রচুর ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে এই ভুল ভ্রান্তিগুলো আপনি যেহেতু পিওর বাঙালি সুতরাং আপনার চোখে বা আপনার কানে বাজবে যে আমার ভুল ভ্রান্তিগুলো সুতরাং এই ভুল ভ্রান্তিগুলো একটু সুধরে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে করজোর অনুরোধ আপনি কমেন্ট সেকশানে কোন কোন জায়গাটায় ভুল হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে করলে পরে আরও ভালো হবে সেই সাজেশানটা কিন্তু দিতে বলবেন না সুতরাং আমি আপনার কাছে করজোরে অনুরোধ করছি আপনি আমাকে ওইটুকু হেল্প অবশ্যই করবেন পারলে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে ভিডিওটার একটু শেয়ারটা বাড়িয়ে দেবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আমাকে অনেক বড় আপনার ছোট্ট একটা লাইক আমাকে আরও বড় বড় উৎসাহ জাগায় আরও ভালো ভিডিও বানাতে সুতরাং গুই সাপের মৃতদেহ থেকে অনেক দামি আয়ুর্বেদিক ওষুধই মাংস খাওয়া যায় এর চামড়া দিয়ে মানি ব্যাগ বেল্ট সহ দামি ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরি হলে সে বিশ্ব মানের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুই সাপের প্রজাতি যে কমেডো ড্রাগন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এ একই প্রজাতি জাস্ট এদের প্রজাতি আলাদা হলেও কিন্তু দেখতে একই রকম এবং তাদের চরিত্র গঠন এরকম তারা কোনো দিন আক্রমণাত্মক হয় না সুতরাং এই কমেডো ড্রাগন শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় কমেডো ড্রিপে পাওয়া যায় এবং সেই কমেডো ড্রিপে যদি যান সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এই গুই সাপের বড় প্রজাতি যেটা কমেডো ড্রাগন ওটাকে অনায়াসে দেখতে পাবেন এবং লম্বায় এরা তিন মিটার হয় এবং তাদের বডি ওয়েট মানে শারীরিক ওজনটা সত্তর কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে সারা দুনিয়াতে তাদের তিয়াত্তর প্রজাতির মধ্যে বাংলায় মাত্র চারটি প্রজাতি রয়েছে সেই চারটি প্রজাতির মধ্যে রামগডি বড় গুই আর শুধু গুই সাপ আর বাংলা গুই আর এই গদি এই চারটে থাকে দেখতে আলাদা হলেও এদের বাকি সব খুবই ভালো এবং সহজে গাছে উঠতে পারে এরা বেয়ে বেয়ে এবং লেজ চ্যাপটা হলেও সাঁতার কেটে কেটে এরা নদী নালা পুকুর খাল বিল পেরোতে পারে এবং ইন্দোনেশিয়ার কমেডো ড্রাগনের ওজন সত্তর কিলোগ্রাম হলেও এই দেশীয় যে গুই সাপ রয়েছে তাদের ওজন পঁচিশ কিলোগ্রামে বেশি হয় না সুতরাং এদের শান্তশিষ্ট পরিবেশের সুযোগ নেওয়ার জন্য অনেক চোরা কারবারিরা যে পাচার করার চেষ্টা করে সেই বিষয়ে কিন্তু আপনিও একটু সহমত হওয়ার চেষ্টা করুন আর জনসচেতনতার জন্য একটু প্রচার বাড়িয়ে দিন তাহলে এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও আসা অবধি আপনার সুস্থ শরীর কামনা করে ভালো থাকবেন
this time, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. 